Hi hello armies welcome back to your channel ipo nama paaka poradhu theengode ff part 8 da paaka poru idhukku munnadi edavadhu ff paaka manda killa na description link thara adha paathittu vandu vaanga appo da ungalku indha kadha puriyum pona episode la enna nadandhukona chaayin ungalku propose pannirpaanga theeng vandu ungal daradaran pulichi ilithu vandu aranmanil vittirpaaru then theriyama unga room ku vandirpaaru inga kulichittirukra nerama paathu அப்போ ஏதோ ஒரு ஆயில் வலிக்கு கீழே விழுந்துருவேங்க ஸோ இதோட முடிச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றுமே புரியல தேவங்க உங்கள் மேலே இருக்கார் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க நிறையா ட்ராமாஸ் டிவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சீன் வரும்போது ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு மொத்தம் கொடுப்பாரு இவன் வேறு நம்ம கண்ணையே பார்த்துட்ருக்கான் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சிட்ருக்கீங்க என்ன நினச்சிங்களோ தெரில டக்குன்னு நீங்கள் வெடுக்குன்னு அவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஸ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயை பொத்துறீங்க அவர் அப்படி ஷாக்லேயே இருக்கார் பிகாஸ் நீங்கள் இருக்கிறது தான் ஆதி காலம் அவங்க தான் வந்து கேர்ள்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணவே மாட்டாங்க இப்போ பார்த்தாலும் பசங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கிஸையே சும்மா கேஷுவலாக கொடுத்துட்டிங்களா அவருக்கு செம்ம ஷாக் ஆகிடுது கிம் சொல்கிறாரு நீ எனக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு நீ ஏன் வாயில் கை வச்சுருக்க அப்படிங்கிறாரு இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நீங்கள் எழுந்திரிக்க பார்க்குறீங்க அவர் எழுந்திரிச்சிட்றாரு எழுந்திரிச்சா அவங்க ஹேர் வந்து வழக்கம் போல் கொண்டா உந்துடுது இது வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொண்டை போட்டுட்ருக்கீங்க பாருங்கள் அப்போ பார்த்தா அவங்களோட குறுக்கு பாவாடை இருக்குல்ல அது லைட்டாக நழுகிற மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல பிகாஸ் நீங்கள் க கையில் கொண்டா போட்டுட்ருக்கீங்க அது வேறு அவரு தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இதை நோட் பண்ணிடுறாரு தேங்க டக்குன்னு அதை பிடிச்சிட்றாரு கீழே உழுவும் போது டக்குன்னு பிடிச்சிட்றாரு இப்போ அவர் கை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக உங்கள் ஜஸ்ட்டு கிட்டே இருக்குது சரி சரி சீக்கிரம் போடு நான் எதுவும் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கழுத்தை மட்டும் லைட்டாக சைடில் திருப்பிட்டு நீங்கள் போடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் சைடில் திரும்பிட்டு அவருக்கு அவ்வளோ சிரிப்பு பட் அவ்வளோத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்காரு உங்களுக்கு ஐயோ ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று சோதனையாக வந்த முனியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு டக்குன்னு கொண்டை போட்டுட்டு விடுங்க அப்படிங்கிறீங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கை எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டக்குன்னு அதை பிடிச்சி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நிற்கிறீங்க நீங்கள் வெளில போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காருங்க நான் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறீங்க இல்லை நான் நான் இந்த ரூமை விட்டு வெளில நிற்கிறேன் நீ கிளம்பிட்டதுக்கப்புறம் சொல் ஏன் அதுக்கப்புறம் நீ எப்போ வருவ எப்போ வருவேன்னு நான் காத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கா நீ ஹாலில் வெயிட் பண்ணு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிம்மை பார்த்து சொல்கிறீங்க ஆ சே சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டக்குன்னு போயிடுறாரு நீங்கள் என்ன வலுக்கி அவன் ஓ மேல விழுந்து கொண்ட போடும் போது கயல்ற மாதிரி போய் அது அவன் பிடிச்சி தொடர்ந்து கண்டினியூஸா என்ன நினச்சிருப்போம் ஐயோ அணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே உங்க மேல கட்டுப்பாகுது இந்த மயிறு கொண்டை இப்பதான் வந்து தலையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் உங்களுக்கு வெறி அப்புறம் பொறுமையா குளிச்சு முடிச்சுட்டு டவல் பாக்குறீங்கன்னு பார்த்தா டவல் இல்லை இந்த வீட்டில் எதுவுமே இருக்க மாட்டேது ஐயோ இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் திருப்பி வேற ஒரு இன்ஸ்கட் போட்டு தான் வரணுமா ஆமாம் போ அவன் தான் என்னை இன்ஸ்கோடாக பார்த்துட்டானே அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேஷுவலாக திருப்பியும் வேறு ஒரு இன்ஸ்கட் போட்டுட்டு பொறுமையாக நடந்து போகிறீங்க ஆனால் ரொம்ப கேஷுவலாக எப்படி சொல்கிற பேசிக்கிட்டே போகிறீங்க இரு கேம் ஒரு நிமிஷம் நான் ட்ரெஸ் மட்டும் மாற்றிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறீங்க அவர் ஆ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாரு இது என்ன நம்மளை ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையாக பார்த்தாலாம் இல்லையா அவ இப்படி போகிறா அவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அப்புறம் நீங்கள் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்துடுறீங்க வந்துட்டு ஏ கிம் நீங்கள் வாயேன் இல்லை நீ நீ எதாக இருந்தாலும் அங்கே இருந்தே சொல்லு ஏ சி வாடா அப்படிங்கிறீங்க 
ஆ அந்த வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு இங்கே வா இதில் வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர் நவுத்தி போடுறீங்க ஆ தோ வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சேர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்குது அவரும் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து உட்காராரு சரி எனக்கு என்ன வேலை ஏய் இந்த வேலை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் அரசரை பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்தால் கொடுறா அந்த மாதிரி ஒரு வேலை இருந்ததுனா இந்த பிறவி போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பட்டம் முடிச்சு பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அவர் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவர்கிட்ட இருந்து தள்ளணுமோ அவ்வளோ கலவு தள்ளினா தான் எனக்கு நல்லது அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்ருக்காரு சரி இங்கே எதுவும் அழகு சாதன பொருட்கள்லாம் இல்லையா அதாவது மேக்கப் கிட்டு கேட்குறீங்க அதுக்கு அவர் அழகு சாதன பொருட்களா இதோ இங்கே அலமாரி இருக்குல்ல இந்த அலமாரியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை காட்டுறாரு நீங்கள் ஆ சரி ஏ இதில் எங்கடா இதோ மூஞ்சில் இப்படி அடிச்சுப்பாங்கல்ல வெள்ளையாக உங்களை மூஞ்சு அது எங்கே அப்படிங்கிறீங்களா ஐயோ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் தெரியாது நானும் தேடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒவ்வொரு ட்ராவாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு பார்த்தா கிடச்சிடுது அணு இங்கே இருக்கு பாரு இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி உங்களை பார்க்குறாரு நீங்கள் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கிட்டே போகிறீங்க பாருங்க பார்த்தா ஃபேஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்குது அவருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு நிமிஷம் கிஸ் பண்ண ஞாபகம் தான் வருது நீங்கள் அவரை கிஸ் பண்ணது ஞாபகம் வருது இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுக்குறாரு ஆ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவர்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கிறீங்க ஹேய் இந்த இந்த பொருட்கள்லாம் எப்படி செய்கிறாங்க ஆ இதெல்லாம் வெறும் அரண்மனையில் மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பவுடரு டேப் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கீங்க அவர் இல்லை அரண்மனையில் மட்டும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நிறையா பெண்கள் கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கிறவங்க வச்சுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறாரு ஓ சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயே கொஞ்சம் மை அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள்லாம் போட்டுக்கிறீங்க நீங்கள் மேக்கப் பண்ணுறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் என்னடா இது வரைக்கும் எந்த பொண்ணும் இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தது இல்லையா அப்படிங்கிறீங்க எந்த பொண்ணு பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி உட்காந்ததே இல்லை அப்போ எப்படி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் பண்ணி பார்க்க முடியும் நீ என்ன தான் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கிறது இல்லையே நீ ஏதோ ஒரு பெண் தொழிகிட்ட பேசுகிற மாதிரி இதில் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு ஏ ஆமாண்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஆ பாரு சரி சரி கவலைப்படாத இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன இந்த டைம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே லிப்ஸ்டிக் இல்லை அதனால் நீங்கள் லிப்ஸ்டிக் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துருப்பீங்க இதோடு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிப்ஸ்டிக்கை போடுறீங்க அவர் பார்க்குறாரு இது என்ன கருவி இதுவும் யார்கிட்ட எதாவது வாங்கிட்டேன்னு சொல்லாத இது மெரியெலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது இங்கே அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் நான் இப்போ போகிற வழியில் போனேன்னா அங்கே இதுமாரி விற்றுட்டு இருந்தாங்க நான் நல்லா இருந்ததுன்னு வாங்கிட்டு வந்த உதட்டுக்கு போடுறது இது இரு நான் என் உதட்டுக்கு போடுறேன் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் உதட்டுக்கு போட்டுட்ருக்கீங்க போட்டுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அவருக்கு ஒன்றுமே சொல்லணும் இல்லை உங்கள் உதட்டே பார்த்துட்ருக்காரு ம் நல்லாயிருக்கு அவருக்கு வந்து அதை சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறமும் உங்கள் லிப்ஸே பார்த்துட்ருக்காரு லிப்ஸ்டிக் போட்டதே என்னமோ நீங்கள் தான் ஆனால் தேங்க இருக்காரில் அவரோட உதட்டை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டங்கு வச்சு புல் பண்ணி புல் பண்ணி அந்த எச்சு வச்சுப்பாங்களே அந்த உதட்டில் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்காரு நீங்கள் இரு நீ போட்டுக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிப்ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு வரீங்க இல்லை இல்லை வேண்டாம் நான் இப்படி இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு வேணா போ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க சரி என்ன எதுக்கு குளியலறையில் இருக்கும் போது எனக்கு மொத்தம் கொடுத்த அப்படிங்கிறாரு அது அது நான் நிறையா ட்ராமாவில் பார்த்துருக்கேன் எப்பயுமே ஹீரோ வந்து ஹீரோயினுக்கு மொத்தம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸோ நானும் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் அப்படிங்கிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறது ஏதோ அவருக்கு புரியவே இல்லை ஆ என்ன சொன்ன அப்படிங்கிறாரு ஓ உங்களுக்கெல்லாம் ட்ராமானா என்னன்னே தெரியாதில்லை அதுவா எனக்கு தெரியல நான் ஏன் கொடுத்தேன்னு தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தேங்க சொல்கிறீங்க என்ன தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோ எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா அப்படிங்கிறாரு சரி சரி விடு தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் 
வேணா பிடிக்கலன்னா எனக்கு திருப்பி கொடுத்துரு அப்படிங்கிறீங்க அவர் திருப்பி உங்கள் ஒத்துட்டே பார்க்குறாரு வேணாம் சரி இப்போ எங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறீங்க ஆ நான் வந்த விஷயத்தையும் மறந்துட்டேன் பாரு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு ஒன்று நான் அழைச்சிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் வரியா அப்படிங்கிறாரு ஆ எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கே போகணும் ரொம்ப தூரம் அது இல்லை இல்லை இங்கே தான் இருக்குது கிட்டக்க தான் இருக்குது அரண்மனை கிட்ட தான் இருக்குது அப்போ என்ன வாக்கிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையை பிடிக்கிறீங்க ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்கள் கூட வராரு அப்போ தான் யோசிக்கிறாரு ஒரு வேலை ஏதோ தெரியாமல் முத்தம் கொடுத்துட்டா போல் ஏன்னா அவளுக்கு என்னமோ என் மேலே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டே உங்களை அழைச்சிட்டு வராரு நீங்களும் அவரும் உங்கள் ரூமை விட்டு தாண்ட போகிறீங்க அப்போ அவர் ஒரு நிமிஷம் நின்றுட்டு பாரு நானும் நீயும் தனியாக இருக்கும் போது வேணா என் பேர் சொல்லி கூப்பிடு மற்றவங்க எல்லோரும் இருக்கும் போது தயவு செஞ்சு என் பேர் சொல்லியோ இல்லை என் கையை பிடிக்கிறதோ பண்ணாத புரியுதா அப்படின்னு கிம் கேட்குறாரு நீங்கள் ஏன் அதெல்லாம் அப்படி தான் இங்கே அப்படி தான் வெளியிலனாலும் சரிங்களா ஆனால் அரண்மனையிலலாம் பண்ணக்கூடாது புரியுது இல்லை மண்டே மண்டே ஆட்டுற கரெக்டாக பண்ணடி அப்படிங்கிறாரு சரி சரி ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்கள் கையை விட்டுறாரு நீங்களும் விட்டுருங்க அவர் போகிறாரு பொறுமையாக நீங்களும் அவர் பின்னாடியே போகிறீங்க அவர் தலையை லைட்டாக கீழே குனிஞ்சு வா நிமிந்து நடக்காத அப்படிங்கிறாரு இது என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கடுப்பை லைட்டாக பொறுமையாக கீழே குனிஞ்சிட்டே வரீங்க அவர் ஆனால் நல்லா நிமிந்துக்கிட்டே வராரு அவர் வந்து எங்கே உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறாங்கன்னா நான் வந்து போன எபிசோடில் சொல்லியிருப்பேன் அரசருக்கு ஒரு ஒரே இடம் பிடிக்கும் அந்த இடத்துல வந்து யாரையுமே அவர் அலோவ் பண்ண மாட்டார் அவர் மட்டும் தான் தனியாக இருப்பார் யாராவது அந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சால் ரொம்ப கடுப்பாவார் ஸோ அவர் மட்டுமே தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு இடத்துக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறாரு இங்கேயே இரு புரிஞ்சுதா அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ம் அப்படிங்கிறாரு சரி சரி பார்த்து போயிட்டு வா தைரியமாக போ நான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தோளில் நீங்கள் தட்டி கொடுக்குறீங்க எல்லோரும் நிலமை சரி ஆ நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அவருக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறாரு உங்ககிட்ட பிகாஸ் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் ஏதாவது அதாவது யாராவது தனிக்கும் கிம் தயாங்கோட அம்மாவே எதாக இருந்தாலும் ஒரு லிமிட்லேயே இருப்பாங்க பட் நீங்கள் அவர் அரசர்னு தெரியுதோ இல்லையோ அவர்கிட்ட அவ்வளோ ஜோவில்லா அவ்வளோ க அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருனா பாரு இந்த பொண்ணாவது நம்மளை தலை நிமிந்து பார்த்துருக்காங்களா இல்லை ஒழுங்காக சகஜமாக பேசியிருக்காங்களா ஆனால் இந்த பொண்ணு என்னை என்ன தான் பண்ணல அடிக்குது உதைக்குது வாங்குது போங்குது அதாவது வரல டா போட்டு பேசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி ரொம்ப கேஷ்வலாக இருக்கிறது அதே சமயம் அவருக்கு ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது பிகாஸ் எங்கே ஒரு வேலை உண்மை தெரிஞ்சதுன்னா அவ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாளோ முன்ன மாதிரி பேச மாட்டாளோ பழக மாட்டாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ஃபீல் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம சொல்கிறத சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசில் நினைக்கிறாரு சரி தேங் இப்போது நீ அரசராக போக வேண்டிய நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடை கடன்னு அவர் அரண்மனைக்கு போகிறாரு உங்களை வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு உள்ளே வந்து என்ன தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ வேலையாக இருந்தாலும் அரசருக்குன்னு ஒரு சில வேலைகள் இருக்குது அதை வந்து அவர் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் அந்த வேலைகள் பண்ணுறதுக்காக தான் போகிறாரு நீங்கள் அந்த இடத்துல சுற்றி பார்க்குறீங்க அழகழகாக மரங்கள்லாம் இருக்குது பிங்க் கலரில் பூலாம் பூத்து அழகாக பூத்து குழுங்குது அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது அந்த குளத்துக்கிட்ட அதுலலாம் போய் ஏறி நிற்கிறீங்க தென் குளத்தில் பொறுமையாக கால் எடுத்து விட்டுறீங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாமரை பூலாம் அழகழகாக இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டாக இருக்குது அதை அப்படியே ரசிச்சுட்டே இருக்கீங்க அந்த இடத்துலையும் ஒரு குட்டியோண்டு வீடு இருக்குது பிகாஸ் சப்போஸ் மழை வந்துடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல போய் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குட்டி வீடு மாதிரி இருக்குது 
இது எல்லாத்தையுமே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய இடம் அது எல்லாத்தையுமே ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு வழியாக கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இந்த வீட்டு பக்கத்தில் போய் உட்காருவோன்னு சொல்லிட்டு உட்காடுறீங்க உட்காந்துட்டே இருக்கீங்க அப்போது என்ன இன்னுமா டைம் ஆகலை ஏன் இன்னும் அவங்க வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க சரி இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னதான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போய் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவருக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க தூண் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க திருப்பியும் சும்மா நடந்து போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி அந்த இடத்துலையும் அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறீங்க காலையில் போன நீங்கள் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு இன்னமும் வரவே இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம உள்ளே போயிடலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது அரண்மனைக்குள்ளே போயிடலான்னு நினைக்கிறீங்க பட் நம்ம போன நேரமாக பார்த்து அவன் வந்து நம்ம இல்லைன்னு நினைக்கும் போது அவன் கஷ்டப்படுவான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவர் வருவார் வருவார்னு சொல்லிட்டு அதே இடத்துல வெயிட் பண்ணுறீங்க ஈவினிங் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பனி பெய்ய ஆரம்பிக்குது ரொம்ப குளிர்ந்து வேற உங்களுக்கு காலையிலே வேற நீங்கள் ஈரத்தில் ரொம்ப நேரம் இருந்திருப்பீங்களா அதனால் உங்களுக்கு அப்போவே ரெண்டு மூணு தடவை சளி பிடிச்சிருக்கும் சின்னு தும்பிட்ருப்பீங்க ஸோ இப்போ வேற பனியில் வேற லைட்டாக உட்காந்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு தொண்டெல்லாம் கட்டுது கிம் ஏண்டா இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாசலேட்டி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலி கிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கிலே உங்களே சுத்தமாக மறந்துருப்பார் அவளை வெயிட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே அவள் சுத்தமாக எப்படி சொல்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மறந்துட்டார் உங்களையே ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒர்க்கில் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுறாரு இங்கே வந்து நீங்கள் டயர்டாக டயர்டாகி பசிச்சு அந்த பசியை மறத்து போய் அப்படியே டயர்ட்லேயே நீங்கள் அங்கே இந்த தூண பக்கத்துலேயே சாஞ்சி அப்படியே தூங்கிட்டீங்க அவர் அப்பா இன்றைக்கி நல்லா வேலை சரி ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நம்ம அறையில் போய் நம்ம போய் படுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ போகும்போது தான் இருபது நிமிஷம் ஐயோ அணு அங்கே உட்கார வச்சுருக்கோம் இல்லை அவ இவ்வளோ நேரம்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டா அவளோட அரைக்கி அவள் போயிருப்பா இரு இரு தேங்க நம்ம எதுக்கும் அந்த இடத்துல போய் பார்ப்போம் ஒரு வேலை இருந்தானா நம்ம வருவோம் வருவோன்னு காத்துட்டு இருந்தானா அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்லை பட் இருந்தாலும் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடக்கடன்னு ஓடுறாரு அவர் பின்னாடி எல்லா காவலர்களும் வராங்க அவர் இல்லை யார் வர வேண்டாம் நானே பார்த்துக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாரு பிகாஸ் யாருமே பிரின்ஸ் யாருமே ஓடவே கூடாது பொறுமையாக நடந்து போனோம் அப்படி இல்லைனா ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகலாம் ஓட மாட்டாங்க யாரும் இவர் ஓடுறத பார்த்துட்டு எல்லாருமே பயப்படுறாங்க என்ன ஆச்சோ ஏதோ ஆச்சோன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடி போய் உங்களை வெயிட் பண்ண இடத்துக்கு ஓடி போய் பார்க்குறாரு பார்த்தா தூண் பக்கத்தில் நீங்கள் டயர்டாகி தூங்கியிருப்பீங்க தூணில் சாஞ்சிக்கிட்டே அந்த என்ட்ரன்ஸில் பார்க்கும் போதே நீங்கள் தெரிஞ்சிருவீங்க அவர் அப்படியே ஓடுறாரு உங்கள் பக்கத்துலேயே அவர் இப்போ கூட ராஜ ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்காரு ஐயோயோ மயங்கிட்டாளா தூங்கிட்டாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டக்க வராரு பொறுமையாக உங்கள் கையை தொடுறாரு அனு அப்படிங்கிறாரு என்ன இவ்வளோ சுட்றா ஐயோ ஐயோ உடம்பு சரியெல்லாம் போயிட்டா பனியாக வேறு இருக்குது உள்ளேயாவது உட்காந்துருக்கலாமே அனு அனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக எழுப்பி விடுறாரு வந்துட்டியா ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னேன் சொல்லு அப்படிங்கிறீங்க ஏன்ட்டு இங்கே இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுற அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சுன்னா நீ உன்னோட அறைக்கு போயிருக்கலாம்ல ஏன் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் அவர் கேட்குறாரு ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுறாரு அதுக்கு நீங்கள் அதுவா போகலாம் தான் நினச்சேன் ஆனால் நான் போனதுக்கப்புறம் நான் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து பார்க்கும் போது கஷ்டப்படுவேன் அதான் என்ன நேரம் ஆனாலும் அதான் என்ன நேரம் ஆனாலும் இங்கே வெயிட் பண்ணிடலான்னு இருந்தேன் சரி நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னேன் என்ன அப்படிங்கிறீங்க 
உங்களுக்கு பேசக்கூட முடியல அந்த அளவு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை பிகாஸ் அவ்வளோ ஹெவி ஃபீவராக இருக்குது உங்களுக்கு தேயாங் என்ன பண்ணுறாரு டக்குன்னு உங்களை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு இருக்கம்மா நீங்கள் அப்படியே சாஞ்சிடுறீங்க சொல்ல கெம் அப்படிங்கிறீங்க உங்களை கட்டி பிடிச்ச மாதிரியே தேயாங் சொல்கிறாரு அனு நான் பேசுகிறது உனக்கு புரியுதா அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்கிறீங்க சராங்கே அனு சராங்கே அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே படுத்துட்டீங்க அவர் தோல்லையே அனு அப்படிங்கிறாரு அவ்வளோதான் நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க ஐயோ நான் சொன்னதை கேட்டாலா இல்லையானே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சிட்ருக்காரு இப்போ என்ன லூஸாக இவ ஐயோ என்ன பண்ணுறது இவ்வளோ இப்படிப்பட்ட பொண்ணு என் வாழ்நாளில் பார்த்ததே இல்லை யாராவது இவ்வளோ நேரம் காத்துட்ருப்பாங்களா ஒரு ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே இவள் எனக்காக காத்துட்ருக்கா இவ இதெல்லாம் பண்ணுறத பார்த்தா இவ மேலே உள்ள காதல் எனக்கு இன்னும் கூடிக்கிட்டே இருக்கு பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்கா அனு மியானே அப்படிங்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் நல்லா தூங்கிட்டீங்க பட் உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் அவர் தோலில் படுத்துருக்கீங்க அன்கான்ஷியஸாக அது தெரிஞ்சும் இன்றைக்கி காலையில் நீ எனக்கு முத்தம் கொடுத்த அந்த நிமிஷமே நானும் உனக்கு திருப்பி கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் என்னமோ தெரியல கொடுக்க முடியல இன்றைக்கி காலையில் நீ உன் உதட்டுக்கு சாயம் போடும்போது அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த சாயத்தை நான் கலைக்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஏதோ ஒன்று தடுத்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் அந்த சாயம் இன்னமும் உதட்டில் அழகாக இருக்குது அதை நான் இப்போ எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் இது உனக்கு தெரியாதுன்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக கிஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கிஸ் பண்ணுறாரு ரொம்ப ஜென்ட்ரலாக ரொம்ப ஜென்யூனாக கிஸ் பண்ணுறாரு அந்த கிஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஒன் மினிட்டாவது இருந்திருக்கும் எடுத்துட்டு இல்லை அந்த சாயம் லைட்டாக தான் போயிருக்கு ஒருவேளை அந்த சாயம் நீ ஒத்துட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்குறாரு நீங்கள் அவர் தோலில் சாஞ்சிட்ருக்கும் போதே அவர் லைட்டாக பொறுமையாக அதே இடத்துல உட்காந்துட்டாரு உட்காந்துட்டு நீ முழிச்சிருக்கும் போது இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அதை பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் உங் கூட இருக்கும் போது நான் நானாக இருக்கிற மாதிரி உணர்றேன் நீ எந்த பொண்ணுங்க மாதிரியும் இல்லாமல் ரொம்ப தனித்துவமாக இருக்க எனக்கு அதனாலே நம்ம உன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ இன்னைக்கு நடந்த விஷயங்கள் கூட பார அதை திருப்பி திருப்பி நினைக்கும் போது என்னை அறியாமல் நான் பைத்தியக்காரத்தனமாக சிரிக்கிறேன் என்னை ஒரு ஆம்பளை புள்ள மாதிரி நீ நினைக்கிறியா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல என் கூட நீ அவ்வளோ நண்பனாக பழகிற ஆனால் எனக்கு அந்த நட்பு மட்டும் வேணும்னு ஆசையாக இல்லை உன்னோட எல்லாமே எனக்கு வேணும்னு ஆசையாக இருக்குது உனக்கு இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே அவர் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு உங்களோட தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஷோல்டரில் இருக்குது உங்கள் ரெண்டு கையுமே அவர் பிடிச்சிருக்காரு பிடிச்சிட்டு அவரோட கையை வச்சு பொறுமையாக தேய்ச்சிட்ருக்காரு ஸோ தட் ஹீட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது சொல்லிட்டுருக்காரு உனக்கு இது நான் ஞாபகமும் இருக்காது எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கு ஒரு நாள் நீயும் நானும் ஒரே அறையில் ஒரே பெட்டில் படுத்துருந்தோமே ஞாபகம் இருக்கா அந்த நாள் நான் உன் அறைக்குள்ளே வரும்போது எனக்கு பயமே இல்லை என்னடா ஒரு பொண்ணோட அறையில் போய் படுக்க போகிறோமே அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை 
அவன் பக்கத்தில் படுக்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவன் பக்கத்தில் சும்மா தான் அதுவும் பொறுமையாக தனியாக தான் படுத்திருந்தேன் ஏதோ ஒரு உருவம் படுக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நீ டக்குன்னு பேரண்டு படுத்த பொறுமையாக என் பக்கத்தில் வந்துட்ட அப்படியே ஒரு நிமிஷம் உன்னையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு நீ அன்றைக்கி காலையில் என்ன பண்ணேன்னு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஆனால் தெரியாத மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் ஆனால் உனக்கு தெரியாது அன்றைக்கி நைட்டு நான் தான் உனக்கு கொடுத்த முதல் முத்தம் அந்த இரவு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது எனக்கு தூக்கமே வரல அவ்வளோ அழகாக நிலவு வெளிச்சத்தில் உன் முகம் பா கண்ணம் முன்னால் கூட அது இன்னமும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது நீ அவ்வளோ கிட்டக்க என் பக்கத்தில் படுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையா என்னால் இப்படி சும்மா இருக்க முடியும் சொல் அதான் என்ன ஏறியாமல் உனக்கு நான் முத்தம் கொடுத்தேன் ஆனால் அது உனக்கு தெரியாது நீ அடுத்த நாள் உன்னே அறியாமல் நீ எனக்கு முத்தம் கொடுத்தேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீயும் என்ன மாதிரி காதலில் விழுந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதை இவ்வளோ சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீ காதலில் வாங்குறியான்னு கூட எனக்கு தெரியாது என் காதலெலாம் இப்படியே உனக்கு தெரியாமே இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோத்தையும் பொறுமையாக சொல்லிட்டு உங்களை பொறுமையாக அவர் தூக்குறாரு ஏன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் தூங்குறீங்களா மயக்கத்தில் இருக்கீங்களா எதுவுமே தெரியல பட் பொறுமையாக லிஃப்ட் பண்ணி அவர் உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறாரு அரண்மனைக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள காவலாளிகளாம் அரசு என்கிட்ட கொடுங்க என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட வாங்க பார்க்குறாங்க அங்கெல்லாம் ஆனால் கேஷுவல் தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது அரசர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்கிற காவலாளிகள் அதை வாங்கிப்பாங்க ஆனால் அரசர் உங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை நானே தூக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அறையில் அவர் போடுறாரு ஸோ இதோடு இந்த எபிசோடை முடிக்கிறேன் இந்த எபிசோட் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அன்னியோ பாய் சரங்கே அமீஸ் ஐயா ஐயா